मैं जानता हूं आप अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हो और वो भी इसी नी 2020 में एग्जाम को फोड़ के करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअली चेक ही नहीं कर पा रहे कि उनका लेवल क्या है क्योंकि हम लोग मोक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे वो भी एब्सोल्युटली फ्री इसमें हम आप लोगों को लिंक देंगे मोक टेस्ट का और उसके बाद एक ओपन डाउट सेशन भी होगा सब्जेक्ट वाइज तो बस घबराने का नहीं हमारे साथ रहने का क्योंकि डर के आगे जीत है एवरी वन गुड आफ्टरनून तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड टूडे वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक साइक्लोट्रॉन एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू वेलॉसिटी सेलेक्टर सो माई नेम इज गौरव गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल we have already started this chapter way before in between we did current electricity also if you have missed any session go back and you can watch all the videos from the playlist after this session to sabse pehle to poochte hain kaise hain aap sab log so who all are there in the session uh, pratiksha is there sneha pal swapnil anjum supriya abdullah bahut badhiya very good to see you all hi anjum hello kaushiki ओके हाय सुप्रिया अमेनूर चलिए सभी रेगुलर स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे रंजन है बहुत बढ़िया चलिए वेरी गुड वेरी गुड गुड टू सी यू ऑल एंड मंडे मंडे आपको ये देख के मुझे एनर्जी वापस आ जाती है जो संडे को थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाते हैं मंडे को आप सभी के नाम यहाँ पे देख के आप सभी को यहाँ पे देख के एनर्जी आ जाती है वापस तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट सब खत्म होने वाला है और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं बहुत जल्द वो भी खत्म हो जाएंगे आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन आज का और जब प्रिपरेशन की बात हुई है तो टेलीग्राम ग्रुप को कैसे भूल सकते हैं हम लोग तो काफी सारे बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं यहां पे लिंक है गो टू दिस लिंक टेलीग्राम ऐप आप अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर ये लिंक को क्लिक करिए यू विल बी डायरेक्टली ज्वाइंड दिस आई मीन ज्वाइनिंग दिस टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आपको प्रिपरेशन में गाइडेंस मिल जाएगा ओके हाई कपिल नमस्ते कैसे हैं आप हेलो किशन अच्छा ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देश का नंबर वन चैनल वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल सब्सक्राइब कर लो इसे अगर अभी तक नहीं किया है शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं विदाउट एनी डिले आज का टॉपिक हमारा है ये इसको हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन तो काफी सुंदर सा दिखता है है ना और आसान है समझने में बट कई बच्चे इसमें काफी डिफिकल्टी महसूस करते हैं क्योंकि कई सारी टेक्निकलिटी मतलब है इसमें टेक्निकल डिटेल्स हैं छोटी 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 जो हमें अगर ढंग से समझ में नहीं आई तो हम इसमें स्ट्रगल करते हैं तो वो हम आज मेक श्योर sure करेंगे कि इस सेशन के बाद आपको सारी छोटी मोटी बातें इसकी जो है वो समझ में आ जाए तो बेसिकली साइक्लोट्रॉन का मतलब क्या है ये किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है अब आपको ऑलरेडी पता होगा कि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं जहां पे हमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके बॉम्बार्ड कराना होता है किसी चीज पे है ना तो उसके लिए ये काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को थ्योरिटिकली तो ये इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट करता है बट अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कराते हैं इससे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है तो आपको समझ में आएगा कि वो बाहर निकल सकता है इससे कैसे बाहर निकल जाएगा और वो सब हम देखने वाले हैं बहुत जल्दी ठीक है तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी हमें सब कुछ हम ढंग से समझ लेंगे सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि होता क्या है यहाँ पे तो दो डी शेप के आपके पास यू कैन से ऑब्जेक्ट होते हैं और उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है तो आपको दिख रहे होंगे ये पहला डी है ये दूसरा डी है और इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा पूरी कंस्ट्रक्शन के बारे में तो चार्ज यहां पे सर्कुलर मोशन करता हुआ बाहर आ जाता है अच्छा अब जब बात हुई है सर्कुलर मोशन की तो क्यों ना थोड़ा सा इसको रिवाइज कर ले है ना क्योंकि मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था इसी चैप्टर में मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मोशन भी पढ़ाया था मैंने आपको सर्कुलर मोशन के बारे में बताया और हेलिकल मोशन भी आपको मैंने बताया तो एक बार जल्दी से इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो हमें यह पता है ऑलरेडी कि जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है उस फोर्स का वैल्यू होता है ये क्यू इंटू क्रॉस बी जहां पर वी चार्ज पार्टिकल की वेलॉसिटी होती है B होता है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है है ना अब देखो ये आपको याद होगा रोलर कोस्टर राइड वाला एग्जांपल अगर आप सभी को याद होगा अगर आपने लेक्चर दिखा है तो तो देखो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ले ली मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन 
अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को यहां से ऐसे भेज देता हूं सम विथ वेलोसिटी v कुछ v वेलोसिटी देके यहां पे इसको भेज देता हूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो हमने देखा था कि जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा जो कि यहां पे भी है यानी कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर किस तरह का मोशन होता है सर्कुलर मोशन होता है यहां पे ठीक है तो यहां पे सर्कुलर मोशन हो जाएगा चार्ज पार्टिकल का और मैंने आपको यह भी बताया था कि सर्कुलर मोशन में फोर्स वगैरह हम कैसे लिखते हैं तो हम v क्रॉस d की डायरेक्शन निकाल लेते हैं v इस तरफ है b इनटू द प्लेन है तो याद होगा राइट हैंड रूल है ना पहले वेक्टर की तरफ अपने हाथ को रखो आप और दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो फिंगर्स को तो v क्रॉस b अप आ जाएगा और इस वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है ऐसा मोशन करेगा है ना ऐसा कुछ सर्कुलर मोशन करेगा इमेजिन कर लेते हैं हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है क्या ये सभी को क्लियर हो गया छोटी सी बात है याद आ गई क्या है ना ये सिर्फ आपको मैंने याद दिलाने के लिए कराया था तो वी क्रॉस बी से आप फोर्स निकाल लेंगे और फोर्स से पता चल जाएगा कि चार्ज पार्टिकल जिसे जाना चाहिए था स्ट्रेट वो ऐसे चला जाएगा है ना जाना था चीन पहुंच गए ऐसा कुछ गाना है ना खैर जो भी है तो ये ऐसे पहुंच जाएगा वो ठीक है बहुत बढ़िया तो ये हमारा क्विक रिवीजन हो गया अब आ जाते हैं आज का जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं ना तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि साइक्लोट्रॉन में आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकते हो तो क्यों साइक्लोट्रॉन ही क्यों मतलब कोई और अरेंजमेंट क्यों नहीं ले सकते सर कुछ भी हो सकता है एक्सेलरेट ही तो कराना एक चार्ज पार्टिकल को तो देखो मेरे दिमाग में तो एक आइडिया आया कि सर ऐसा कर लेते हैं ना कि छोटा सा एक अरेंजमेंट बना लेते हैं उसमें हम क्या करेंगे मान लो यहां पर एक ऐसा ट्यूब है कुछ है ना यहां पर एक ट्यूब है यहां से बाहर आ सकता है मान लो चार्ज तो इस ट्यूब के एंड को पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो सर और इस ट्यूब के एंड को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो ठीक है देखो अब ध्यान से आप क्या बोल रहा हूं मैं तो मान लीजिए कि ये पोटेंशियल पॉजिटिव है ये पोटेंशियल नेगेटिव है तो इस वजह से यहां का पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा इस एंड का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इस डायरेक्शन में है ना मान लेते हैं कि वी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी वी ही हो गया अब मैंने बोला ठीक है सर अब एक चार्ज लेके आइए और इस चार्ज को यहां से ऐसे भेज दीजिए अंदर है ना मान लो इस चार्ज को हमने भेज दिया मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी चार्ज की जीरो थी कोई वेलोसिटी नहीं थी चार्ज की अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सीखा है कि जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगाती है उस फोर्स को हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई क्या सभी को याद है ये चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड अब आप सोच के देखो क्या क्या होगा इस चार्ज के साथ ये चार्ज आया बेचारा बिना किसी वेलोसिटी से है ना बिना किसी एनर्जी के आया यहां पे इसके दर पे और उसके बाद क्या हुआ यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस था उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर लग गया फोर्स क्यू इन e, और जैसे ही फोर्स आ गया मान लीजिए इसका मास अगर एम है तो इसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि होगा क्यू ई अपॉन एम बहुत बढ़िया अब चार्ज पार्टिकल होगा एक्सेलरेट जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से शुरू होता है और अगर उसका एक्सेलरेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली जब वो बाहर आएगा तो किसी वेलोसिटी के साथ बाहर आएगा विथ ऑल फ्लाइंग कलर्स क्या बात समझ में आ गई तो ये एक तरीका हो गया देखो चार्ज को एक्सेलरेट करने का यहां से आप जीरो वेलोसिटी से भेजो और एक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में उसको ट्रेवल करा दो तो ये यहां से बाहर आ जाता है है ना यानी कि एक्सेलरेट हो गया हमारा चार्ज थोड़ी सी वेलोसिटी मिल गई अब सवाल ये है कि ठीक है जब यहां से हो गया था सब कुछ तो फिर क्यों हमें साइक्लोट्रॉन की जरूरत पड़ गई है ना इससे तो हम कर सकते थे तो फिर मुझे क्यों आखिर साइक्लोट्रॉन चाहिए इस बात को समझने के लिए अभी बहुत ध्यान से आप सुनना देखो एक बार ध्यान से ये तो बात हो गई वेलोसिटी की फोर्सेस की एक्सेलरेशन की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आप ध्यान से सुनना एनर्जी आपको ऑलरेडी पता है अगर पोटेंशियल v है है ना अगर पोटेंशियल v है और अगर चार्ज q है तो यहां पे उसकी एनर्जी जीरो थी है ना यहां पे एनर्जी तो जीरो थी जीरो एनर्जी लेके आया बेचारा बट यहां आते आते उसकी एनर्जी हो जाएगी क्यू इन क्या ये कहानी सबको याद है अगर आपके पास पोटेंशियल है चार्ज है तो आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो और ये सिंपल सा इसका रिलेशन होता है यानी कि इसका मतलब क्या हुआ चार्ज पार्टिकल ने एंटर करा जीरो वेलोसिटी से जीरो स्पीड से और जैसे जैसे वो बाहर आया उसको एनर्जी मिल गई क्यू इंटू वी फिर हमने सोचा कि बड़ी अच्छी बात है यह तो 
एक बार अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यहां से क्रॉस करा दूं तो उसको एनर्जी मिलती है क्यू इन टू वी बहुत बढ़िया मजा आ गया अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्या हो अगर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना सकू कि जो चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर आया ना इसको घुमा के फिर से इधर ले आए फिर से यहां से एंटर करा दे। देखो कितनी अच्छी बात है एक बार जब चार्ज पार्टिकल पास होता है तो एनर्जी मिलती है क्यू इंटू वी अब मैंने सोचा कि क्या हो अगर मैं इसको वापस ला पाता इसी जगह पे और फिर से इसको एनर्जी मिल जाती क्यू वी तो अब इसकी एनर्जी हो जाती टू क्यू वी अरे वाह मजा आ गया दोबारा घुमा के फिर से ले आओ थ्री क्यू वी फिर से ले आओ फोर क्यू वी इमेजिन करो कितनी ज्यादा वेलोसिटी दे सकते हैं आप उस चार्ज पार्टिकल को अगर आप उसे बार बार वापस ले आए और बार बार उसको एनर्जी देने लग जाएं क्या यह बात चमकी है सभी को यही होता है एग्जैक्टली exactly साइक्लोट्रॉन के अंदर तो साइक्लोट्रॉन में सिर्फ एक बार एक्सेलरेट नहीं कराते हम बार बार एक्सेलरेट कराते हैं छोड़ते ही नहीं है जब तक डी का फाइनल रेडियस आ जाता है फिर वहां से पार्टिकल हमारा बाहर आ जाता है, है ना ये बात समझ में आ गई क्या बहुत अच्छा ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि आखिर क्यों चाहिए मुझे से एक साइक्लोट्रॉन इस सिंपल से अरेंजमेंट से क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकता मैं अब जो साइक्लोट्रॉन आपको फाइनल एनर्जी देगा अगर आपको इस सिंपल अरेंजमेंट से चाहिए होगा तो आपको पोटेंशियल बहुत हाई रखना पड़ेगा पता नहीं कितने वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ जाती बट साइक्लोट्रॉन लगाने से इसी छोटी बैटरी से आप बार 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 एनर्जी ले सकते हो ये इसका फायदा होता है, है ना अब लेकिन हमें समझना है इसका अरेंजमेंट अब तो यह समझ में आ गया कि अच्छा क्यों किया साइक्लोट्रॉन क्यों यूज किया उसे यह सब हमें समझ में आ चुका है अब हम देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होता है सनम खान वेलोसिटी सेलेक्टर इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट पूरी तरह से अलग चीज है वो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन में आपको पढ़ाऊंगा डरिए मत लिखा हुआ नहीं था थंबनेल में बट वेलोसिटी सेलेक्टर भी है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब हम आगे बढ़ते हैं अभी तक हमने देख लिया कि कैसे हम एक्सेलरेट कराएंगे किसी भी चार्ज पार्टिकल को प्लान पूरा हमारा रेडी है कि हमने अभी देखा था कि एक बार कराओ तो इतनी स्पीड नहीं मिलती है बार बार कराना ये हमारा प्लान है चलिए तो प्लान को एग्जीक्यूट कर लेते हैं ऐसा दिखता है हमारा साइक्लोट्रॉन ठीक है ऐसा दिखता है हमारा साइक्लोट्रॉन इसमें क्या क्या होता है दो डीज होते हैं डीज का मतलब क्या है यहां पर डी उनका शेप है इसलिए उसको डीज कहते देखो ये डी की तरह दिख रहा ना एक ये डी यहां पर है एक उल्टा डी यहां पर है ना तो दो डीज है हमारे पास इन डीज में कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है सबसे पहले तो अब डीज में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप कैसे लेके आओगे मान लीजिए ये आपके डीज हैं ठीक है ऐसे रखे हुए हैं ये ऐसे होता ये ऐसे रखा हुआ है तो यहां पे एक मैग्नेट नॉर्थ पोल यहां पे एक मैग्नेट साउथ पोल ये देखो मैग्नेटिक फील आ गई है ना मैग्नेटिक फील आ गई बड़ी आसानी से तो ये यूज होता है आई मीन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का यह तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए आप थोड़ा थोड़ा अगर सोच पा रहे हो वापस लाने के लिए चार्ज को क्योंकि आज हमने देखा ना अगर आपको सर्कुलर मोशन कराना है मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए सर्कुलर मोशन हो जाता है तो वो यूज होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड का ऑल्सो ये जो गैप है ना बीच में जो गैप है यहां पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होता है यहां पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ही हम यूज करते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए ठीक है कपिल ये भी करा दूंगा डोंट वरी नेक्स्ट क्लास ठीक है अच्छा देखो अब कैसे अरेंजमेंट होता है और कैसे हम एक्सेलरेट कराते हैं यह हम समझ लेते हैं ठीक है चलो पहला पॉइंट यह है कि इन दो डीज के बीच में कुछ सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड है मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन डायरेक्शन में है अब मैं हर जगह क्रॉस ड्रॉ करूंगा तो गंदा सा दिखेगा बट आप समझ लो कि एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इनटू द प्लेन डायरेक्शन ठीक है यहां हर जगह डीज में इनटू द प्लेन डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो इन द प्लेन यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया बहुत बढ़िया अब देखिए अगर आप ध्यान से तो इन दोनों डीज के बीच में एक पावर सप्लाई कनेक्टेड है क्या सभी को दिख रहा है पावर सप्लाई है ना ये प्लस है और ये माइनस है ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो हमने अभी एग्जांपल में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए एक्सेलरेट करिए वही इलेक्ट्रिक फील्ड ये पावर सोर्स प्रोड्यूस करेगा और सबसे शानदार बात तो यहां पे ये है कि ये पावर सोर्स है ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ऐसे अगर स्नेक टाइप का बना दो तो वो ए होता है ऑल्टरनेटिंग सप्लाई अब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के बारे में आपको यह पता होगा कि करंट जो होता है ना डायरेक्शन को चेंज करता है हर हाफ रिवॉल्यूशन के बाद क्योंकि आपने ऐसा दिखा होगा एसी का ऐसा दिखता है ना ग्राफ क्या सभी ने देखा एसी का ग्राफ यानी कि यहां पे अगर करंट प्लस है तो यहां पे करंट माइनस है और इसको यहां से यहां तक हम बोलते हैं एक साइकिल इसको हम बोलते हैं एक साइकिल ये हो जाएगा हाफ साइकिल है ना तो हाफ साइकिल तक करंट पॉजिटिव होता है 
आफ्टर हाफ साइकिल नेगेटिव हो जाता है यानी कि थोड़ी देर बाद क्या होगा आपको पता है थोड़ी देर बाद ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा क्या ये बात चमक रही है आपको है ना हाफ रिवॉल्यूशन के बाद हाफ साइकिल के बाद एसी की पोलैरिटी चेंज हो जाती है बच्चों एसी का पोलैरिटी प्लस से माइनस हो जाता है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो इतना तो आपको शायद आता है बेसिक सी बातें हैं ये अब आ जाते हैं अरेंजमेंट पे है ना सीधा आप अरेंजमेंट पे एकदम जंप कर लेते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है बेसिकली मैं आपको वर्किंग समझा रहा हूं इस चीज की ठीक है देखो अब हमने क्या किया यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा क्या हो रहा है ठीक है अब हमने क्या किया एक चार्ज पार्टिकल लिया पॉजिटिव मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल को ठीक है और यहां पे कहीं से इसको करा दिया रिलीज रिलीज मतलब जीरो वेलोसिटी से ठीक है जीरो वेलोसिटी देके इसको हमने करा दिया रिलीज अब आप देखना ध्यान से क्या होगा इस चार्ज पार्टिकल ने देखा कि यहां पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बीच में है ना बट इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट की तरफ और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है इस पर एक फोर्स लगेगा राइट की तरफ और ये बेचारा चुपचाप चल पड़ेगा इस डायरेक्शन में तो ये हमारा हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द डीज बहुत आसान सी बात है जैसा हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था वैसा ही कुछ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं देखो तो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल लिया चार्ज का चार्ज है क्यू मास है एम और ये इस तरफ निकल लिया अब जैसे ही ये बेचारा यहां पे पहुंचता है डीज के पास यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड है हर तरफ यहां पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड है अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन डायरेक्शन में है और वेलोसिटी राइट की तरफ है पोटेंशियोमीटर हो चुका है विकास जी ऑलरेडी हो चुका है तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन है वेलॉसिटी राइट right की तरफ है यह बेचारा करेगा सर्कुलर मोशन है ना यही तो हमने सीखा है अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पोपेंडिकुलर होते हैं तो सर्कुलर मोशन होता है तो यहां पे सर्कुलर मोशन होगा और डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा अप कैसा हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप हो जाएगा है ना तो बेटर होगा हम इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर लें इसी चार्ज पार्टिकल को सेम चीज को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है कुछ भी नहीं यहां से मैंने रिलीज किया है और कुछ भी नहीं है ठीक है यहां से रिलीज किया ये गया ऐसे चार्ज पार्टिकल यहां पे इसने एंटर करा यहां पे है ना और फिर ये घूम जाएगा ऐसे अप ये लो अपवर्ड ये सर्कल कर लेगा और ऐसे हाफ सर्कल के बारे में बात करते हैं हम है ना क्या ये बात सबको समझ गई अपवर्ड फोर्स है वी क्रॉस बी तो ये ऊपर जाएगा यानी कि ऐसे छोटू सा एक सर्कल करेगा यहां पे पहुंचते ही अब आपकी रिक्वायरमेंट यह है आपको क्या चाहिए कि जैसे ही इसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया है कितना सर्कल कंप्लीट किया है हाफ सर्कल कंप्लीट किया है उसके बाद आपके रिक्वायरमेंट है कि ये चार्ज यहां से जंप करके यहां पे आ जाए ध्यान से सुनना यही पॉइंट है साइक्लोट्रॉन का यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब इनिशियली चार्ज यहां से यहां एक्सेलरेट हुआ तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था तो चार्ज पार्टिकल इधर से उठ के यहां पर आ गया यहां पर एंटर करते ही क्योंकि उसके पास कुछ इनिशियल वेलॉसिटी थी इसने किया एक सर्कुलर मोशन चार्ज पार्टिकल यहां पर आ गया अब चार्ज को यहां जाना है बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है ना मुन्ना ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करेगी क्योंकि वो फोर्स इस तरफ लगाएगी है ना वो फोर्स किस तरफ लगाएगी इस तरफ अब क्या होगा ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स बोलेगा कि मैं आपको बचाने वाला हूं ऑल्टरनेटिंग सोर्स बोलेगा कि अब मैं हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा हूं ऑल्टरनेटिंग है वो तो, वो तो चेंज करता है उसकी नियत वैसी है अब उसने क्या किया इसे प्लस बना दिया और इसे माइनस बना दिया एग्जैक्टली हाफ साइकिल के बाद तो ऐसे हम फ्रीक्वेंसीज़ को मैच करा के रखते हैं तो अब इसने इसको प्लस कर दिया और इसको माइनस कर दिया यानी कि आप ध्यान से सोच के देखो इलेक्ट्रिक फील हो गई इस तरफ प्लस से माइनस ही तो होती है इलेक्ट्रिक फील अब इलेक्ट्रिक फील हो गई इस तरफ और अब यह इलेक्ट्रिक फील इस चार्ज पार्टिकल को इस तरफ लेके चली जाएगी कितनी बार एनर्जी मिल गई उसे दो बार यहां पे एनर्जी मिली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दैट इज ईवी और यहां पे फिर से एक बार मिल गई ईवी अब आप सोच के देखो अगर उसके पास अब ज्यादा एनर्जी है आप सोच के देखो कि यहां पे जो वेलोसिटी रही होगी वो इस वेलोसिटी से कम है या फिर यहां की वेलोसिटी ज्यादा है यहां की वेलॉसिटी ज्यादा कैसे है बच्चों सोच के देखो एक बार एक बार एनर्जी मिला मान लो वी वेलॉसिटी एक बार और एनर्जी मिल गया तो ज्यादा हो जाएगी वेलॉसिटी है ना उससे ज्यादा होगी अब आप सोच के देखो अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है तो ये जो रेडियस होता है सर्कुलर मोशन का वो इंक्रीज हो जाता है क्या ये सभी को याद है मैंने आपको ये फॉर्मूला कराया था रेडियस ऑफ अ सर्कुलर मोशन अगर किसी को याद होगा 
रेडियस ऑफ अ सर्कुलर मोशन इज एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी कितने लोगों को याद है ये फॉर्मुला रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन होता है मैग्नेटिक्स में एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी यानी कि अगर वेलोसिटी इज मोर रेडियस विल बी मोर इसलिए इस बार ये पार्टिकल एक बड़ा सर्कल करेगा यहां आ जाएगा बड़ा सर्कल करेगा इस बार वो है ना इसका सर्कल बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उसमें अकड़ ज्यादा आ जाएगी रेडियस बड़ा चाहिए उसको है ना अब आ गया पार्टिकल यहां पे फिर से अब फिर से वही परेशानी है कि इस पार्टिकल को जाना है इस तरफ ये प्लस है ये माइनस है इलेक्ट्रिक फील अभी इस तरफ हो रखी है फिर से ए इलेक्ट्रिक फील को चेंज करेगा फिर से ए बन जाएगा इस साइड प्लस और इस साइड माइनस अगेन योर चार्ज पार्टिकल विल कम फ्रॉम हियर टू हियर और इस बार फिर से वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है फिर से रेडियस ज्यादा होगा और ये कहानी चलती जाएगी फिर से पोलैरिटी चेंज ये इधर रेडियस बड़ा फिर से पोलैरिटी चेंज ये इधर रेडियस बड़ा फिर से पोलैरिटी चेंज ये इधर और फिर से रेडियस उससे भी बड़ा फिर से पोलैरिटी चेंज और ये हो जाएगा आपका कंटिन्यू क्या बात समझ में आ गई और फाइनली आप इस चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल लेते हैं यहां से ऐसे काम करता है आपका साइक्लोट्रॉन क्या सबको क्लियर हुआ है है ना ये होता है साइक्लोट्रॉन का वर्किंग एक बार जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में क्या आप सभी को क्लियर हो चुका है इसका इसकी कहानी पूरी यस yes? इसका काम क्या है सैक इज आस्किन का काम क्या है अरे काम वेलोसिटी बढ़ाना ना अब जब ये बाहर आएगा यहां से सोच के देखो कितनी ज्यादा वेलॉसिटी से बाहर आएगा है ना चलिए बहुत बढ़िया आई एम हैप्पी टू नो कि आप सभी को साइक्लोट्रॉन की कहानी क्लियर हो गई है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मक्खन क्लियर फील आ गई है क्या पूरी यहां पे हमें फील की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आई थिंक कि आपको फील मिल चुका है है ना बहुत बढ़िया वेरी गुड अच्छा एक बार जल्दी से जल्दी से जल्दी से रिवाइज कर देते हैं चार्ज पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया चलना एक बार जब वो क्रॉस किया इलेक्ट्रिक फील्ड को Q इंटू वी एनर्जी मिल गई अब उस वेलोसिटी के वजह से उसका सर्कुलर मोशन हो गया यहां पे आ गया जैसे ही यहां पे आया कितना सर्कल कंप्लीट किया उसने बच्चों कितना सर्कल कंप्लीट किया है हाफ सर्कल कंप्लीट किया है इट हैज कंप्लीटेड हाफ सर्कल अब आप याद करो मैंने आपको इस टॉपिक में यह भी पढ़ाया था कि टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन जो जो हमारा ये होता है ना सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज उसका टाइम पीरियड होता था टू पाई एम अपॉन क्यू बी क्या ये सभी को याद है ये सब पहले हो चुका है तो साइक्लोट्रॉन ऐसा नहीं है कि एक अनरिलेटेड टॉपिक है ये रिलेटेड है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज से तो ये सबको समझ में आया क्या टू पाई एम अपॉन क्यू बी फॉर्मूला था टाइम पीरियड का इसका मतलब क्या है जब पार्टिकल यहां से यहां आया होगा है ना उसके बाद पोलैरिटी चेंज करने की जरूरत पड़ी है ना जब पार्टिकल यहां से यहां आया उसके बाद पोलैरिटी चेंज करने की जरूरत पड़ी यानी कि यहां से यहां आने में जो टाइम लगा होगा वो होगा t अपॉन टू है ना t अपॉन टू हाफ सर्कल है ना पूरे सर्कल का टाइम पीरियड बच्चों ये है तो हाफ सर्कल करने में कितना टाइम लगा होगा टी अपॉन टू इस टी अपॉन टू में ही ए का जो पोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाना चाहिए था अब एसी अपना पोलैरिटी कितने टाइम के बाद चेंज करता है देखो ये अगर पूरा टाइम पीरियड ऑफ एसी है टी ए है ना टाइम पीरियड ऑफ एसी बोलते हैं इसको यहां से यहां तक टोटल टाइम तो एसी भी तो अपनी पोलैरिटी टी ए सी अपॉन टू में ही चेंज करता है है ना देखो ध्यान से आप एसी में पोलैरिटी कब चेंज होती है यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है कितने टाइम के बाद पोलैरिटी में चेंज आता है टी ए सी अपॉन टू तो इनको दोनों को मुझे बराबर रखना है इन दोनों को मुझे इक्वल रखना है इतना ही तो करना है क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी इसकी भी होनी चाहिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कपिल जहां पे आपको चार्जेस को बॉम्बार्ड कराना होता है चार्जेस को हाई स्पीड में बॉम्बार्ड कराना है तो कैसे पकड़ के फेंकोगे थोड़ी ना ऐसे करोगे आप ठीक है कपिल क्लियर है अच्छा हाँ अब देख लो इसको एक बार टी बाई किसकी फ्रीक्वेंसी थी मतलब किसका टाइम पीरियड था इस सर्कुलर मोशन का और इसका भी कितना होता है टी ए सी अपॉन टू यानी कि इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा T इज इक्वल टू टी ए सी इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन शुड बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ ए सी यानी कि जो ए सी आप यूज करते हो उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसका टाइम पीरियड बिल्कुल साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए है ना चलिए एक और फॉर्मुला होता है टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं वन अपॉन फ्रीक्वेंसी आल्सो क्या ये सभी को याद है वन अपॉन एफ सी यानी कि वन अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन 
इज इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट यानी कि अगर आपके साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है मान लो वो 60 हर्ड्स है तो आपका करंट भी कितने हर्ड्स का होना चाहिए 60 हर्ड्स का होना चाहिए सिंपल सा कंक्लूजन यहां पे ये है कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू एसी का फ्रीक्वेंसी जो एसी आपने यूज किया है उसका फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए क्या बात क्लियर है ये मिल गया हमें है ना साइक्लोड्रॉन का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एसी का फ्रीक्वेंसी और देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है अगर टाइम पीरियड ये है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे क्यू बी डिवाइडेड बाई टू पाई एम है ना उल्टा हो जाएगा ये इसी को हम कह लेते हैं साइक्लोड्रॉन का फ्रीक्वेंसी ये क्या है साइक्लोड्रॉन का फ्रीक्वेंसी है ये फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए ठीक है क्यू बी अपॉन टू पाई एम इज द साइक्लोड्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और आपको ये याद होना चाहिए इफ यू वॉन्ट एक बार जल्दी से स्क्रीन uh, ले लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बार दोबारा देख लेना रिप्ले फटाफट से ठीक है हाई स्पीड पे ताकि आपके लिए ये आ, मतलब बोर्ड्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो आप बोर्ड्स पे स्ट्रगल नहीं करोगे अगर आपने ये लेक्चर दोबारा एक बार और देख लिया काम आपका हो जाएगा खत्म फिनिश फिर आपको रिविजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने बहुत स्लोली आपको ढंग से एकदम एक्सप्लेन किया है, है ना चलिए बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हैं बच्चों तो सबसे पहले तो ये फॉर्मुला हमने देख लिया क्या अभी डेराइव कर लिया ना साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्यू बी अपॉन टू पाई एम मतलब मतलब फॉर्मूला होता है क्यू बी अपॉन टू पाई एम है ना बहुत बढ़िया अच्छा और एक चीज होती है इसकी कि जब आपका चार्ज पार्टिकल बाहर आया है ना मान लीजिए चार्ज पार्टिकल यहां कहीं से ऐसे बाहर आया बहुत सारे सर्कल्स करने के बाद है ना ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्कल्स करने के बाद मान लीजिए चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर आया तो इस फाइनल चार्ज पार्टिकल की आपको वेलॉसिटी पता होनी चाहिए बच्चों किस वेलोसिटी के साथ बाहर आया क्या ये मुझे पता होना चाहिए और मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी पता होनी चाहिए कि किस एनर्जी से वो बाहर आ रहा है है ना अच्छा अब देखो एक एग्जिट पोर्ट भी होता है जहां चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालते हैं हाँ वही है ये एग्जिट पोर्ट वही है प्रतीक्षा है ना अच्छा अब देखो आपकी जिम्मेदारी थी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना आपने कर दिया बट आपको यह भी तो बताना पड़ेगा कि आखिर कितनी वेलॉसिटी मिली उसे है ना फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वैसे तो ये फॉर्मूला होता है मैं आपको एक बार प्रूफ करके बताता हूं मान लो कि रेडियस इसका है ना इसका जो रेडियस है सेंटर से लेके डीज का रेडियस जहां से आपका चार्ज पार्टिकल बाहर आ रहा है वो आर है मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना इसका जो रेडियस है ना डीज का जहां से चार्ज पार्टिकल बाहर आया वो मान लो आर है वो रेडियस कितना है आर है तो इस आर का मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू इन टू बी ये तो पता है मुझे है ना अब अगर मैंने आर ये वाला लिया है फाइनल वाला तो मुझे वेलोसिटी भी यहीं की मिल जाएगी अगर मैं ये आर ले लू स्मॉल आर तो मुझे यहां की वेलोसिटी मिल जाएगी क्या ये बात समझ में आ रही है है ना तो आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी से आप वी निकाल सकते हो और वी इस फाइनल वाले वी का फॉर्मुला मिल जाएगा अच्छा फाइनल वी ही क्यों मिला मुझे क्योंकि मैंने रेडियस फाइनल वाला रखा है रेडियस मैंने कौन सा रखा है फाइनल वाला रेडियस रखा है तो वी का फॉर्मूला आ जाएगा आर क्यू बी डिवाइडेड बाई एम ये हो गया हमारा वेलोसिटी है ना और अगर आपको एनर्जी चाहिए अब अगर आपको फाइनल एनर्जी चाहिए तो ऑब्वियसली आप ये फॉर्मुला यूज करेंगे ना काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर तो अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो इसका पूरे का स्क्वायर कर दो इन टू मास कर दो इन टू हाफ कर दो है ना यही तो करेंगे वेलोसिटी स्क्वायर इंटू मास इंटू हाफ फॉर्मूला आ जाएगा ये एक मास कैंसिल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू एम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्लाइड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू फॉर्मूलाज फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन सिर्फ ये दो फॉर्मूला याद रखो आप फाइव मार्क्स का न्यूमेरिकल कर सकते हो आप एनसीआर टी एग्जाम्पलर उठा के देख लीजिए एनसीआर टी की बुक उठा के देख लीजिए हर जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जो सिर्फ इन दो फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व किया जा सकता है एक फॉर्मूला है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का और दूसरा फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल का जो फाइनली एनर्जी होती है ना चार्ज पार्टिकल की बाहर आते समय उसका है प्रतीक्षा ने बहुत इंपॉर्टेंट डाउट पूछा कि सर नीट में इसका क्वेश्चन आता है क्या आता है बट ऐसे नहीं आता इस फॉर्मुले के बेस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते क्योंकि सोचो अगर इस फॉर्मुले पे न्यूमेरिकल आ गया आपकी हालत खराब हो जाएगी क्यू का वैल्यू होता है वन पॉइंट सिक्स इंटूर माइनस नाइनटीन अगर प्रोटोन लिया तो अब उसका स्क्वायर करो मैग्नेटिक फिर भी माइनस मतलब टेन पावर माइनस फोर टेन पावर माइनस फाइव में होता है उसका स्क्वायर करो आर का स्क्वायर करो 
इतनी मेहनत आपसे नहीं कराएंगे नीट में क्योंकि आपके पास ज्यादा कैलकुलेशन का टाइम नहीं है नीट में आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने जाएंगे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में अभी आपको एक कराता हूं ठीक है एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन नीट का कराते हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब ये सबको समझ में आ गया है क्या है ना ये सभी को समझ में आ गया है बहुत बढ़िया अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं एमसीक्यू चलो करो नीट या फिर एम्स पता नहीं कहां आया था मुझे ढंग से याद नहीं है बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था ये वाला एवरीवन चलो डू इट चार ऑप्शन दिए हुए हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में आपसे पूछ रहा है वो कमॉन यस इन अ साइक्लोट्रॉन अ चार्ज पार्टिकल पहला ऑप्शन है अंडर गोज एक्सेलरेशन ऑल द टाइम दूसरा ऑप्शन है स्पीड अप बिटवीन डीज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो कह रहा है कि डीज के बीच में उसका स्पीड बढ़ता है तो हा स्पीड अप बिटवीन द डीज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसने कहा कि वेलोसिटी जो बढ़ती है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बढ़ती है कपिल का कहना है कि ऑप्शन डी है चलो एक बार देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं है ना मजा आएगा चलिए देखते हैं कितनी डेमोक्रेसी कितनी एकता है इस क्लास में और कितनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे अमीनूर ने कहा बी विजेंद्र ने कहा बी सुरेमा ने कहा डी ओके सुप्रियत सिंह बी बहुत बढ़िया बहुत सारे लोग बी कह रहे हैं बी मतलब कि स्पीड अप बिटवीन द डीज बिटवॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील अच्छा खुशी का कहना है डी कपिल ने भी कहा था डी ओके आ, कौन ए वाला कौन है ए किसी ने तो ए कहा था मैंने देखा नहीं ध्यान से ठीक है निर्मा ज्योति ओके ओके फाइन करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर है ए चलिए मैं एक एक करके आपको पहले ये तीनों ऑप्शंस एक्सप्लेन करता हूं कि ये गलत क्यों है ठीक है फिर ए तो अपने आप सही हो जाएगा वैसे मैं आपको ए भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि सही क्यों है पहले चलिए इन दोनों को गलत साबित करते हैं इन तीनों को ठीक है पहले बी को उठा लेते हैं बी को बी में उसने क्या बोला कि चार्ज पार्टिकल स्पीड्स अप बिटवीन डीज बिटवीन डीज का मतलब ऐसा है देखो ये आपका पहला डी इस तरफ और ये आपका दूसरा डी है इस तरफ है ना उसने बोला कि चार्ज पार्टिकल इन बिटवीन द डीज एक्सेलरेट होता है है ना इन बिटवीन द डीज एक्सेलरेट होता मतलब स्पीड इस इसकी बढ़ती है तो अभी अभी हमने देखा था कि जब चार्ज पार्टिकल ने पहले जीरो से स्टार्ट किया यहां पर उसकी स्पीड वी हो गई बट ऐसा करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था ना कि मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से याद करिए दिमाग पे जोर डालिए मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल मतलब कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड है ना कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ऐसा नहीं कह सकते एक्सेलरेट नहीं कर सकता स्पीड नहीं बढ़ा सकता मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्योंकि अगर आपने मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर लिया और यहां पर एक वेलॉसिटी ले ली सेम डायरेक्शन में तो फोर जीरो हो जाएगा फोर जीरो हो जाएगा देखो Q V B साइन थीटा साइन जीरो जीरो तो यहां पे जिसने वेलोसिटी बढ़ाया वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या ये क्लियर है तो ये ऑप्शन हो गया हमारा बिल्कुल रॉन्ग है ना ये ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया दूसरा क्या है स्पीड्स अप इन अ डी स्पीड्स अप इन अ डी देखो डी के अंदर तो ऐसा सर्कुलर मोशन होता है, है ना क्या सर्कुलर मोशन होता है है ना डी के अंदर होता है सर्कुलर मोशन अब आप याद करो सर्कुलर मोशन में ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो रहती है सेम टेंजेंशियल वेलोसिटी रहती है बिल्कुल सेम कोई भी चेंज नहीं आता है टेंजेंशियल वेलोसिटी में क्या सभी को याद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर यहां पे वेलोसिटी वी है तो यहां पर भी वेलॉसिटी वी है यहां पर भी वेलॉसिटी वी है और यहां पर भी वेलॉसिटी वी है यानी कि स्पीड तो इंक्रीज हो ही नहीं रही है इन टू दी मतलब डी के अंदर स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही स्पीड में कोई भी चेंज नहीं है हाँ, वेलोसिटी में चेंज है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है है ना स्पीड का मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी है बट स्पीड अप नहीं हो रहा है ना बिल्कुल भी स्पीड अप नहीं हो रहा तो स्पीड अप इन डी इज आल्सो रॉन्ग बिल्कुल रॉन्ग है थर्ड ऑप्शन है मतलब फोर्थ ऑप्शन है स्लोज डाउन विद इन डी ये भी गलत है विद इन डी तो वेलॉसिटी कॉन्स्टेंट है ना मतलब स्पीड कॉन्स्टेंट है ना तो स्लो डाउन कहां हो रहा है भाई साहब स्पीड इज सेम विद इन द डी और स्लो डाउन का तो कहानी ही नहीं है मैंने ये साइक्लोट्रॉन बनाया ही है फास्ट करने के लिए स्पीड बढ़ाने के लिए अगर ये स्लो डाउन करता तो मैं क्यों साइक्लोट्रॉन को यूज करता है ना साइक्लोट्रॉन का काम ही है स्पीड अप करना अगर इसने स्लो डाउन कर दिया होता कब का मैं तोड़ के फेंक चुका होता इसे है ना हाँ तो ये आप ध्यान से समझिए कि स्लो डाउन तो हो ही नहीं सकता तो डी तो ऑप्शन है ही नहीं बिल्कुल भी 
पहला ऑप्शन पे अब आ जाते हैं आप लोग है ना फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाइए इसको सही साबित कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन है गुड प्रतीक्षा यू गॉट इट राइट अंडर गोस एक्सेलरेशन ऑल द टाइम अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए समझने के लिए देखो ध्यान से एक चीज तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी कि जब इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी चार्ज पार्टिकल है जब वो डीज के बीच में है तो ऑब्वियसली उस पर एक फोर्स लग रहा है विच इज क्यू इन टू ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको एक्सेलरेट कर रही है इसका तो श्योरिटी है हमारे पास है ना ये तो बिल्कुल बिल्कुल श्योर है बिल्कुल वो कर रही है आपको एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल को यानी कि डीज के अंदर का तो कहानी क्लियर है कि दिस मच ऑफ फोर्स इज एक्टिंग एंड दैट्स वाई एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास तो क्यू अपॉन मास का एक्सेलरेशन वहां पर होगा क्लियर है कोई डाउट नहीं है इसमें अब आपको डाउट आता है इस केस में कि जब यहां पे है आपका चार्ज पार्टिकल जब डीज के अंदर है तो एक्सेलरेट हो रहा है कि नहीं तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है जब भी सर्कुलर मोशन होता है विदाउट एक्सेलरेशन नहीं हो सकता वो एक्सेलरेशन होता ही है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होता है और इसी वजह से यह सर्कुलर मोशन होता है अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन नहीं होता तो ये सर्कुलर मोशन ही नहीं करेगा एक और तरीका ऐसा समझने का है कि जब चार्ज पार्टिकल ने यहां से एंटर किया तो वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता था टेंजेंशियल वेलोसिटी से बट V क्रॉस B की वजह से उस पर लग गया एक मैग्नेटिक फोर्स क्या लग गया मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मुला क्या है क्यू वी बी तो ऑब्वियसली ये फोर्स इसको एक्सेलरेट कर रहा है यही इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन है ऑल द टाइम आंसर था ए अब देखो एक छोटे से कंसेप्ट से क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा उसने है ना चार ऑप्शन दिए और आपको चारों ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा तभी आप सही आंसर दे पाएंगे तो ये हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन था नेक्स्ट लेवल के कंसेप्ट थे इसमें है ना तो ये आप गलती ऐसी मत करना और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपके नीट के एग्जामिनेशन में एम्स के एग्जामिनेशन में और ऐसे इनको किल करना होता है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया सभी को समझ में आ गया है अब ये था वैरायटी नीट या एम्स का ब्लंडर हो गया था कोई बात नहीं अब देखो एक और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं जो आपको एनसीआरटी में आ सकता है है ना एनसीआरटी में आ सकता है ये मेरे ख्याल से एनसीआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है देखो इसने क्या बोला न्यूमेरिकल एनसीआरटी में आते हैं खुशी मैंने वही आपको बताया है ना तो ये न्यूमेरिकल आपके एनसीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको सोल्व पूरा पूरा नहीं कराऊंगा बट फील पूरी दे दूंगा कैलकुलेशन आपको करना है, है ना अब देखो ध्यान से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर ऑसिलेटर का मतलब होता है जो एसी है ना ऑल्टरनेटिंग करेंट तो वहां पे करंट ऑसिलेट होता है ऑसिलेट मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर ऑफ अ साइक्लोट्रॉन इज 12 मेगा तो मुझे क्या क्या गिवन है आप समझते जाना यहां से ठीक है ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पांच मार्क्स पांच मार्क्स फ्री के मिलने वाले हैं इससे ठीक है बहुत ध्यान से सुनना इसको तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इन साइक्लोट्रॉन इज ट्वेल्व मेगा ये मुझे एफ गिवन है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन गिवन है रेडियस ऑफ डीज देखो डीज रेडियस ऑफ डीज यानी कि आर गिवन है 70 सेंटीमीटर और ये फाइनल रेडियस है ना पूरा बड़ा वाला रेडियस है जहां से चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा अच्छा कैलकुलेट द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स उसने आपसे पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए कितनी है बहुत आसान है फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है क्यू बी डिवाइडेड बाई टू पाई एम है ना क्यू बी डिवाइडेड बाई टू पाई एम अब जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन है मैंने आपको बोला था प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट थियोरिटिकली हम क्वेश्चंस करते हैं उसके है ना प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत बाहर आ जाता है बहुत ज्यादा सेंट्रिफिकल फोर्स हो जाता है क्योंकि मास बहुत कम है अच्छा अब देखो इसको ध्यान से आप तो एफ सी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन टू पाई एम क्या क्यू आपको पता है इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी पता है बी आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है पाई वैल्यू पता है मुझे बचपन से है ना और एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.18 तो सब कुछ रखिए आंसर पाइए बहुत आसान है है ना फ्री के मार्क्स है सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है फ्री के मार्क्स है तो ये फॉर्मुला हमने यूज कर लिया एफ सी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन टू पाई एम ई और सब कुछ हमें वैल्यूज पता है वैल्यूज रखिए फॉर्मुला आ जाएगा फोर मतलब वैल्यू आ जाएगी फोर पॉइंट टू टेस्ला को अगर गॉस में कन्वर्ट करना है तो टेन पावर फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.28 गॉस आ जाएगा इसका आंसर डन एंड डस्टेड बहुत आसान है तो अगर फॉर्मुला पता है तो कुछ भी नहीं है फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं साइक्लोट्रॉन से है ना और कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया एक ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट उसने पूछा था काइनेटिक एनर्जी निकालो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल 
तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू एम ई इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी सब कुछ तो गिवन है आपको क्यू गिवन है है ना मैग्नेटिक फील्ड आपने फर्स्ट पार्ट से निकाल लिया टेस्ला में रखना क्योंकि ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है फोर पॉइंट मत लिख देना यहां पर है ना ऐसा यूनिट में रखना है तो टेस्ला है फोर पॉइंट टू एट इंटू आर आपको गिवन है सेवेंटी सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए पॉइंट सेवन हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इंटू टेन पावर माइनस थर्टी वन फ्री के फाइव मार्क्स डन एंड डस्टेड है ना तो आपको हो सकता है पहले वो बोले कि फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज साइक्लोट्रॉन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन तो सब कुछ आपको लिखना है और उसके बाद ऐसा एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे सकता है कर दीजिए फुल मार्क्स है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें है ना अच्छा एक और चीज है आज आपने साइक्लोट्रॉन यहां पे समझा है बट बोर्ड्स में लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है है ना क्योंकि वहां से आपको वर्ड्स मिलते हैं कौन से वर्ड यूज करना है कितना लिखना है कौन से फ्लो में लिखना है उसके लिए आप क्या करोगे एनसीआरटी पढ़ लेना या फिर जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो वो बुक आप पढ़ लेना और आपका साइक्लोट्रॉन बिल्कुल हो जाएगा खत्म ठीक है डेट वाला सीन हो जाएगा चलिए बहुत बढ़िया थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है मैं आपको लास्ट एक चीज और पढ़ाना चाहता हूं वेलोसिटी सेलेक्टर है ना वेलोसिटी सेलेक्टर का काम क्या होता है कि इफ यू वांट अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी ओनली मान लो आपको एक चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसकी एक पर्टिकुलर वेलॉसिटी होगी है ना सर बहुत बड़ा था ये साइक्लोट्रॉन यस सर जी हाँ देखो आप अगर साइक्लोट्रॉन पढ़ोगे बुक उठा के तो आप मतलब डिप्रेशन में चले जाते हो इतना सारा चीज लिखा होता है और एनसीआरटी की लैंग्वेज भी टफ है है ना तो इसलिए आपके लिए तो बहुत आसान हो गया इस सेशन को देखने के बाद है ना इस सेशन को देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा आसान हो गया होगा खैर चलिए बहुत बढ़िया वेलोसिटी सेलेक्टर करा दू छोटा सा पॉइंट है देखो वेलॉसिटी सेलेक्टर में हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर वेलॉसिटी का आपको मान लीजिए चार्ज पार्टिकल चाहिए तो मान लीजिए बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं है ना बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं अलग अलग वेलोसिटी में जा रहे हैं वो आपको चाहिए कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में जब मिले चार्ज पार्टिकल वही क्रॉस करे बाकी सब वहां पे रुक जाएं है ना अब देखो इसको कैसे हम करते हैं इसका अरेंजमेंट होता है कुछ ऐसा है ना इसका अरेंजमेंट होता है कुछ ऐसा तो एक आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दिखाई दे रहा है आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है क्या सभी को मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्शन है उसका आउट ऑफ द प्लेन डॉट का मतलब होता है उट ऑफ द प्लेन रचना सही यस सर क्रिस्टल की रात जाके समझ आई एक्चुअल फंक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ऊपर की तरफ है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ अब आप क्या करो मान लो कि एक आपने चार्ज पार्टिकल लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसको यहां पर भेज दिया ऐसे ठीक है उसको क्या किया आपने यहां से ऐसे वी वेलॉसिटी देकर एंटर करा दिया अब आप ध्यान से देखना कि किस टाइप के फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगे अब क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल कैसा है पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा विच विल बी क्यू इन ई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है वेलॉसिटी किधर है राइट right की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है इधर अब मैं ऐसे तो कल करूंगा नहीं टूट फूट जाएगा सब कुछ है ना तो आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर मैग्नेटिक फोर्स फील्ड का फोर्स नीचे क्योंकि V क्रॉस B है ना V क्रॉस B नीचे तो इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा आपका Q V B अब हमने क्या किया हुआ है कि इस चार्ज पार्टिकल के लिए यहां पे एक ओपनिंग बना रखी है यहां पे क्या बना रखा है एक ओपनिंग बना रखा है ट्यूब जैसा और बाकी जगह हमने कर रखा है क्लोज इधर पूरा क्लोज है अब आप सोच के देखो अगर एक चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर हुआ अब इस पे दो फोर्सेस लग रहे थे एक ने इसको खींचा ऊपर एक ने इसको खींचा नीचे इमेजिन करो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी तो इस केस में क्या होगा अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन में बेचारा ऐसे ट्रेवल करता हुआ आ जाएगा क्योंकि नेट फोर्स हो जाएगा जीरो इसको हम लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं लॉरेंस फोर्स होता है इन दोनों फोर्सेस का कॉम्बिनेशन वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा आपको तो इस केस में अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए तो ये इस डायरेक्शन में चुपचाप निकल आएगा और आपको उस वेलोसिटी का मिल जाएगा चार्ज पार्टिकल बट अगर ऐसा हुआ कि मान लो ये वाला फोर्स ज्यादा है अगर क्यू ई ज्यादा है तो ये ऊपर जाएगा देखो ऐसे तो ये आपको मिलेगा नहीं ये टकरा गया खत्म हो गया और अगर क्यू भी ज्यादा है किसी केस में तो ये ऐसे जाएगा नीचे समझ में आ रहा है नेट फोर्स 
नेट फोर्स अगर ऊपर है तो ऊपर जाएगा नेट फोर्स अगर नीचे है तो नीचे जाएगा और अगर नेट फोर्स जीरो है तो यहां पे आपको बाहर मिल जाएगा और ये जो बाहर आपको मिल रहा है उसकी वेलोसिटी होगी ई डिवाइडेड बाई बी E divided by B होगी। तो मान लीजिए आपको सिर्फ लेट से 150 मीटर पर सेकेंड वाले चार्ज पार्टिकल चाहिए तो आप E अपॉन B का रेशियो ऐसा रखोगे कि ये 150 हो जाए तो आपको चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर मिल जाएगा है ना बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है क्या है ना चलिए बहुत बढ़िया इसमें आप पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है दो फोर्सेस होते हैं अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने लग जाता है चलिए तो दैट्स इट फॉर टुडे और आज का लेक्चर था हाईली कंसेप्चुअल थ्योरी ज्यादा न्यूमेरिकल्स कम है ना बट सीखने वाला लेक्चर था तो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा आज के लेक्चर से साइक्लोट्रॉन में एक बार हाई स्पीड में अगर आप दोबारा से वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी बट हाँ उसके साथ साथ आपको एनसीआरटी भी पढ़ने की जरूरत है तो अगर आप एनसीआरटी भी पढ़ लोगे आपके फाइव मार्क्स बिल्कुल फिक्स हैं मैंने आपको दिखाया है कि न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं सिंपल दो फॉर्मुला पे बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट चाहिए कंसेप्ट आपको ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है आई होप आपको मिल गया होगा है ना चलिए बहुत बढ़िया बच्चों तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और अमेजिंग टॉपिक लेके कल हम करने वाले रोटेशनल मोशन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप बिल्कुल अटेंड करना उससे भी है ना चलिए तो अब मैं आ, आ, एंड कर रहा हूं ये क्लास और बिफोर दैट जो हमारा चैनल है आई थिंक आप लोग भी इससे इमोशनली जुड़ चुके हो हम भी जुड़ चुके हैं हम आपके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं और आपसे जो एक चीज हम मांगते हैं वो सिर्फ इतना है कि इसे सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इसे हिट लाइक द आई मीन हिट द लाइक बटन है ना दैट मीन्स अलॉट फॉर अस और मिलते हैं जल्दी ही कल की क्लास में तो टिल देन बाय सी यू सून या 